Zili sa show opis, ola ze kafcela poli forma romel trokot. Esi kamuts olia shada shwa mizesit. Das shada shwa hankrzli opit mim dinaraus. Insam nis muk ona oba ramden mim methodi tari shesadzla pali ertardi psikoterapia. Dresh tranguinda uk ed gavigot kongratuat rap psikosomatule problema bitsabs. Uzilopas bishedis risk kupshida rokor shedzla pa kankorne. Etarshia rubrika psikolog tan ertardi chwani travandelist umaria psikologi psikoterapeuti profesori thea kagotishul. Muge salma. Հանուշվանիշնասրոմ Psikologiurs, anu psikoterapi, ուս եմ իտարով մայնց միշնոլովանի արով մաղ ուրաբելի մի է չույոս ամտ էրմինս, դա արմի իչնեսրով պսիքոթերապևտի արիս աղուցիլ է բոլաց պսիքիատրի, եմ իտարով պսիքոլոգի շեիլ է բայգոս, թավիսի � Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
აქვთ. სადღაც ნაშუა დღეს 20 წუთის განმავლობაში წათვლემა, რელაქსაციის განხორციელება ასევე ძალიან ეხმარება, იმიტომ რომ ახალი ძალებით 20 წუთის კი 15 წუთის კი ახალი ძალებით ჩვენს მომარაგებას ვიციეს დროები, იმიტომ რომ უძილობა მაწუხებდა, არის კონკრეტული დრო, როდესაც ჩვენ უნდა უკვე ვიყოთ ლოგიში, არ უნდა გქონდეს ხელში გაჯეტი, ტელევიზორი უნდა იყოს გამორთული, რაღაც ტექნიკური გამიგია. პირიქით და მეც დაგიდასტურებ უახლესი კლევები არის ის, არც თუ ისე უახლესი, იმიტომ რომ უახლესის პირობითი გაგება გვაქვს, რომ არ შეიძლება რომ ჩვენ ხაძინების წინ ცისფერ ეკრანთან ცისფერი ნათება იყოს ოთახში ვინაიდან ეს ხელს უშლის ძილის ჰორმონის გამომუშავებას და მეც გეტყვით რომ არ შეიძლება რომ ჩვენ ძილამდე ვთქვათ 6-ი 9 საათით ადრე კიდევ კოფეინის შემცველობის ასე ვთქვათ ეს არის ალბათ ხალხთა ძილის ჰიგიენა რომელსაც ცოტა მოგვიანებით მინდა რომ შევეხოთ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე გავაკეთებ მინიშნებას რომ აუცილებელი რომ 10-დან 12 საათამდე დავიძინოთ ვინაიდან მართლაც ეს მელატონინის გამოთვლა 5 საათზე ადეკი და 6 საათზე მე რა არის პრობლემა ეს არის ისეთ როგორი აი აი ამ პერიოდში დაძინება უკვე სულ სხვა შინაგანი შეგრძნებებით გაგოძება ენერგიით ჯერზეთი თავისით გეღვიძება უკვე იმ დროს როცა ჩვენ გჭირდება მაგრამ ამაზე შევმოგვიანებთ როგორც ვიცი გამოყოფენ ინსომნის სამ ტიპს დროებითი მოკლევადიანი და ქრონიკული ხო მოკლევადიანი სხვადასხვა სახელები ქვია მე უბრალოდ ჩვენ და გავამარტივოთ ეხა ეს აი რო გამიმარტივოთ და განსხვავებაც რო გვითხრათ აა დროის ხანგრძლივობა არის აქ გადამწყვეტი ეს არის დიაგნოსტირებაში ეს არის უმნიშვნელოვანესი ვთქვათ რა ხანგრძლივობის არის ეს და თუ ის სიმპტომი რითის ვთქვათ რა პრობლემაც აქვს ადამიანს და დროებით ინიშნავს რომ რაღაც სტრესორის საპასუხოდ ადამიანი ვერ ახერხებს დაძინებას და მას როგორც წესი თან ერთვის დღის განმავლობაში ემოციური დისკომფორტი. შეუძლებელია რომ ნუ შესაძ შეუძლებელი ყოლს გამონაკლის გულს ხოს მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში როდესაც ძილის პრობლემები იქმნება მას პარალელურად ასე ვთქვათ ღვიძილის ანუ ჩვეულებრივად აქტიობის პერიოდში თან ახლავს აფსიქო ემოციური პრობლემები. შესაძლებელია ეს იყოს შფოთვა, გარკვეული დათრგუნული მდგომარეობა, რასაც დეპრესიულობასაც ვუწოდებთ, თუმცა აქ ესეთი ცალსახა დიაგნოზი თვით დიაგნოსტირება რითაც ხშირად დაკავებულია ხოლმე ჩვენი მოსახლეობა ეს არ არის კარგი იმიტომ რომ რა სახელსაც ვარქმევთ მე რა იმის მიხედვით რეაგირებთ Google-ის დიაგნოზს ვეძახე Google-ში შეხოლ ამ მოიკითხა ყველა სიმპტომი ან Google-ის ან ამხანა გმეზობელ მეგობრების დიაგნოზები შეიძლება თუმცა ამიტომ Google-ის დიაგნოზი საკმაოდ ამაზე კომპლექტური იყო ძალიან დიდი რისკია მაგას პირველ კურსელის და მას სიმპტომებს უწოდებთ ხოლმე როცა იგებენ ხოლმე ვთქვათ სხვა და სიმპტომებს და ყველაფერს მე რა თავზე მიიწერენ და მე რა ილუზიები ძალიან მოქმედებს თვით შთაგონება შთაგონება დი არის ადამიანი როგორც წესი და ამიტომ ეს თვით შთაგონება რო გადაიწყვიტავს და დაისვამს მე რა გაამართლებს ხოლმე ამიტომ არ გვინდა ასეთი გზა მოდით ვთქვათ რომ თუ კი მართლაც რაღაც დროებითი სტრესორია და ადამიანი რაღაც სერიოზული გამოწვევის წინაშე იმყოფება ის არის მობილიზებული თავისი მთელი ენერგია ჩართულია რომ გადაჭრას ეს საკითხი ეს კარგი ვინაიდან ის ორგანიზმი რომელიც მომართულია გამოწვევის დაძლევაზე ადვილად აგვარებს სტრესს სტრეს იმიტომ არსებობს ეს ყოველთვის არ არის მავნეცნება რომ ჩვენ გადაუხდეთ ამ სამი ტიპიდან სამივე სჭირდება მკურნალობა აი მაგალითად დროებითი შეიძლება ალბათ ხუთ დღეს ითვალის წინაბდას ან შეიძლება ერთი ღამე იყოს პრობლემა ძალიან კარგი შეკითხვა და მე აქ ვიტყოდი არსებით ფსიქოლოგიურ საკითხზე გავამახვილებდი ყურადღებას თუ კი ადამიანი დროებითის ცნებაც ძალიან ისეთი ახო მეტ ნაკლებად რა სიგულისხმებს ადამიანი ამ დროებითში თუ კი ადამიანი წუხს იმის გამო და დილას დაღლილი დგება და ის გძნობს რომ ფიზიკურად გძნობს სხვა პრობლემები არ აქვს და უშვათ არ ვიცი შეიძლება სხვა პრობლემები სხვა პრობლემებიც დაერთოს ამას თუ კი გართულდა და კიდევ ამბობ ძილი შეიძლება დაერთოს სხვა პრობლემატიკას უკვე ამიტომ მოდით მარტო ძილის საკითხებზე რომ ვისაუბროთ თუ კი დილას ადამიანი დგება დამძიმებული დაღლილი ანუ გრძნობს თავს დათრგუნულად ეს უკვე არის ნიშანი იმისა რომ რეალურად მან უნდა 
უნდა იღონოს რაიმე რომ გადაწვას ეს საკითხი ვინაიდან ეს ფიზიკური შეგრძნებები ჩვენ როგორც სიგნალები გვაძლევს მინიშნება საჭირდება ჩვენ ორგანიზმს დახმარება ამიტომ ამის უგულვებელ ყოფა და იგნორირება ასე ვიტყო წაყრუება არის ძალიან მავნე შემდგომში კიდევ უფრო გაართულებს საქმეს და ამიტომ დროებითი იქნება ეს უფრო ხანგრძლივი თუ ნუ ქრონიკულზე ცალსახად მნიშვნელოვანია ორივე მიმართულებით მედიკამენტურად მაღალ კვალიფიციური ფსიქიატრი არის ის ვინც ამას აგვარებს და ეს დადგენილია სად უნდა მივა და ასევე ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რომელიც პარალელურად იმუშავებს შინაარსებზე იმიტომ რომ მედიკამენტი არცვლის შინაარსს და დამოკიდებულებას სიმპტომს კარგვარიან ჩი თუ ის ძლიერი არ არის ის შინაარსი რომელიც ამ შემთხვევაში მწყობრიდან გამომყვანია საკმაოდ ბევრი ადამიანია ვისაც უწევს გონებრივი მუშაობა და შემდეგ უკვე სახში როდესაც სრულდება სამუშაო მაინც ფიქრობს სამსახურზე თითქოს ტვინი ვერ ითიშება ვერ ისვენებს და ეს მიყვება ძილშიც არ ძინავს საკმარისად ღრმად კარგად და ვერ ახერხებს დასვენებას ავტორად კი თანხმებით თითქოს ვერ ისვენებს არა ნამდვილად ვერ ისვენებს და ძალიან მნიშვნელოვანია გამომუშავება თვით მართვის თვით რეგულაციის მექანიზმებისა რომელსაც ჩვენ შე ვახორციელებთ ხოლმე როგორ შეიძლება ადამიანმა მართოს თავისი ემოცია ფიქრი იმიტომ რომ საკუთარი თავის მართვა სინამდვილეში გულისხმობს სამი რამის მართვას ეს არის საკუთარი აზრების გრძნობა შეგრძნებების ანუ გრძნობა და ემოციური სფეროს და ნა ქცევის მართვა ხო ქცევის მართვას მეტნაკლებად ახლა თუ ადეკვატური ადამიანი რა თქმა უნდა უფრო ახერხებს მაგრამ ფიქრების და გრძნობა და ემოციური სფეროს მართვა საჭიროებს კონკრეტულ ლი უნარჩვევების გამომუშავებას და ეს აბსოლუტურად დასწავლადი და აგრეთვე გამომუშავებადია თავისუფლად ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ აი აქ მნიშვნელოვანი საკითხი რომ თუ კი ადამიანი ვერ ახერხებს სამსახური შემდეგ უფრო ზუსტად ვიტყვი ძილამდე სადღაც მინიმუმ 2 საათი ადრე გადმოერთოს პოზიტიურ შვიდი მდგომარეობის მომგრელ კონდიციაზე ანუ ფიქრები რომელიც მოყვება აქტუალური მან ცოტა ხანი ასე ვთქვათ გვერდზე გაწიოს დილამდე ხო თუ ამაში საკუთარ თავს ვერ არწმუნებს მაშინ ნიშნავს რომ თვლად თავის უფალი ვერ არის იმიტომ რომ თავის ფლობა მნიშვნელოვანი კი მაგრამ ახლა აი რამდენჯერ ყოფილა რომ ჩვენ იმდენს ვმუშაობთ ყველანი რომ აი აი ბოლო წუთამდე სანამ შეგვიძლია რომ თვალი მაგრამ აი ხელილი იმ მომენტამდე მე ჩვენი კარგად მესმეს იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად ვარ მაგრე შემში მაგრამ ხშირად ყოფნა არ ნიშნავს მუდმივად ასე ყოფნას და მე შემოგთავაზე ამ ვარიანტს რომ ვთქვათ კვირაში ასეთი მდგომარეობა როდესაც ადამიანს ექსტრემალურ რაღაც ფორს მაჟორულ პირობებში უწევს მუშაობა ნუ ორ ორ ჯერზე მეტი პირობითად არ უნდა ხდებოდეს უმეტესწილად ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და აქ პრიორიტეტების რანჟირზეა საუბარი რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ჩვენ იმიტომ ცოცხლობთ რომ ვიმუშაოთ თუ მუშაობთ იმიტომ რომ ჯანმრთელები ვიყო და კარგად ვიცხოვროთ კეთილ დღეობის თემა არის აქ მნიშვნელოვანი აი well being კი ამას ტერმინი რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში უმნიშვნელოვანესი როლის მქონეა ამით თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში რა ინდექსები აი წარმოიდგინეთ ამ დონეზე ხდება კლევა და ჩვენ კეთილ დღეობაზე ზრუნვა თუ ადამიანმა თვითონ საკუთარ თავზე არ აიღო ეს პასუხისმგებლობა საქმეები თვითონ არ დაგვანებებენ თავს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამის რეგულირება. თუმცა საინტერესოა, ხო და თქვენ ერთ ხოთ თქვენ შემთხვევაში ვინ მომართავთ ყველაზე ხშირად ვინ შედის ზოგადად რისკ ჯგუფში, რატომაც გამიგია არ ვიცი რამდენი ისტორია, რომ ვითქობს ქალებს უფრო ხშირად აწუხებთ უძილობა. ასეა ვერ დაგეთანხმებით იმიტომ რომ ხშირად მოგვართავენ მოგმართავენ ძალიან საქმიანი თავის საქმეში ძალიან წარმატებული ადამიანები და რა თქმა უნდა ქალბატონებიც ანუ უძილობამ და ძელის დარღვევებმა არ იცის სქესთაშორის განსხვავება ეს არის მარტივად რომ თქვათ მდგომარეობა სადაც ადამიანი ვერ ახერხებს თავის სტრესორთან გამკლავებას მოცემულ სიტუაციაში თუ ეს სტრესორი დროში 
Thank you.